欢迎来到今天的新闻。我们将为您介绍最新的娱乐世界资讯。最近，由肖战主演的电影《琅琊榜》成为传统媒体界的争议话题。这部电影因某些特定原因引起了传媒界的严厉批评。此外，另一则吸引人们关注的消息是，杨洋在电影《我身上的烟火》中扮演的角色遭到了严厉的指责。关于这些批评的原因，将在接下来的部分透露。让我们一起详细了解这些独家资讯，以更加了解娱乐界正在热议的问题。请继续阅读，发现最新的发展以及来自业内专家的多元观点。被彩报的玉谷瑶，肖战饰演的石影却被官媒这样苛评。字字珠玑，暑期档打头阵的玉骨遥更新短短四天，剧情就已经过一四一十集，已经渐入佳境，已经点燃了观众们的追剧热情，越来越上头。开局埋的钩子，答案也开始慢慢解开。配角们循序渐进的入场，戏剧冲突也越来越多。石影肖战士和朱颜任敏氏两人之间的极限拉扯也越来越自然。再次发自真心的认为。和肖战这样的顶流合作真的还挺好，不会霸道的控制，因为自己是主角或一番，而必须满足剧情占据最长的时长，占尽所有最佳人设。剧中的每个角色都有发挥空间。虽演同一部剧，但人物不会成为工具人，更不会强行降智，每一个都是独立的存在，却又和主线人物无形中产生羁绊。虽然开播后被饰演女主的任敏扮相颜值问题强行带偏，很难让观众带入。石影这样风姿卓越、天姿卓绝的世子会喜欢上一个如此普通、客观也普通的姑娘。但是看完一十集后，坚信石影会情不自禁的爱上朱颜。他怎么会杀掉一个世人皆在唾弃他之时，唯一祭奠他的人？他怎么会杀掉一个因一花之缘执着要复活自己的人？玉骨瑶绝不是以往古偶强行的工业糖精，强行按头嗑 CP。在笔者追剧的认知里，始终坚信一点：只有剧情不够的时候，才需要 CP 来凑；剧情单薄力不住，才需要转移到甜不甜、虐不虐、爽不爽的点上来炒；还有演技不够，颜值来凑。也看到有网友讨论，玉骨瑶至今没有冲击力的爆点出圈，然而我们却没有发现。这部剧和我们之前看过的《虐恋仙侠》是有很大区别的。站在观众视角，不止我们知道朱颜就是石影的命劫之人，石影自己也确定了眼前的女孩就是自己的命劫之人，却下不了手，嘎了他。他也努力避开这个命劫。被九嶷山司内普大司命耳提面命的提醒，防备任何一个石影成年前初见的女子，不停的试探他。最终却把命劫推向了一心想要保护的人身边。戏剧冲突已拉满，相信后续的剧情会频出爆点。虽然观众对古偶这个题材历来宽容，以至于将标准放到主演颜值够就行，能看就行，但是却忽略了这么多年来古偶和仙侠越来越难出大爆款的原因是，太依赖于模板化的剧情，宣传的重心全部放在演员对手的吻戏或传戏。甚至成为剧方宣传的爆点。然而，回头看过往的古偶大爆剧，观众真的只是低级的喜欢吻戏吗？答案可以确定，并不是。玉骨瑶得益于顶流肖战的流量大、关注度高、吃瓜群众之注重外表的热闹，以肖战的古装扮相和演技，先扛起了一大半的口碑。开播仅四天，肖战自带的热度，除了正常的社交平台宣发。作为主演，肖战目前没有任何动作直播、扫楼、合体综艺。看了一下短视频社交平台上点赞最高的视频，并不是所谓的 CP 向剧情，更不是吻戏的爆点，而是肖战在剧中时影的出场方式。撑伞从天而降，点赞超过一百万加，难怪会让那些在古偶圈深耕的同期生都瑟瑟发抖。毕竟有网友喊话，让肖战多拍几部古偶。救救观众的眼睛，却也因此被踩爆了，吓得粉丝都说：“你们别怕，肖战志不在古偶。”沉下心来追这部剧，真的有网友们说的那么差吗？在各个平台因为女主的颜值问题淹没的剧情下，终于看到有官媒发推文推荐这部《玉骨遥》。
，也终于看到不再将这部剧强行的归位仙侠一类，给仙侠的定位打上了引号。正如文中所述，玉骨遥虽是仙侠，有神官，有法术，却又处处流露着人性。石影明知道朱颜是自己的命劫，是注定要杀死自己的人，但是他始终不能下手，因为他是有血有肉、善良正直、知恩感义之人。是会说谶语之事在远，而做人之德在前的高洁君子。这个人物塑造，正映照了我们中国千百年传统文化中“兰之声幽谷，不以无人而不封，君修道立德，不畏穷困而改节”的君子之风。看懂的应该能懂玉骨遥近年来少有的古偶中三观正、重逻辑、讲因果的剧，不强行说教，而将处世之学融入剧情中。肖战在剧中饰演的石影一角，出生在极为复杂的权力中心，却因为母亲的教诲，正直善良有原则。在仙侠中，术法可信手拈来，翻手为云，覆手为雨，黑化放大招，增加爽感。玉骨遥却在一直科普术法使用有代价。如关梅字字珠玑的科评中所说，我的烟火人生中，杨洋角色被批评的原因。杨洋,洋在电影《我的烟火人生》中扮演主角。但他不仅在表演方面受到批评，他扮演的角色同样也不断受到质疑。现代言情电影《我的烟火人生》已经播出了一半以上。这部电影改编自九月草的小说，有做成带你长大，由导演李木魂、东宫司藤如意传指导，由杨洋,洋和王素妍主演。但实际上，该片在上映时引发了一系列争议，与观众的期待不符。尽管该片目前在 b l i n k a g e DataWin 等平台上的讨论度仍然居首位，但杨洋,洋饰演的童燕以及王素妍饰演的和珅始终在前十位之内，但男主角的表演和角色设置仍然受到批评。具体来说，在播出的二十一集中，杨洋,洋扮演的消防员童燕被评为幼稚、冲动、不顾对方感受。比如在第二十集中。和珅王素妍是正在休假时，与哥哥梦燕神尼大幻视一起去超市购物，突然遇到了童燕和杨子他的下属。尽管他们当时在消防站外，也不是在执行任务，但童燕毫不客气地责备下属，甚至要求和珅回到消防站，尽管他正在休假。观众认为，和珅只是在消防站十里地做志愿医生，帮助一段时间。所以，童燕用不悦和强迫的语气要求他回队伍是不合理的。另外，男主角在与和珅一起行走时缺乏绅士风度，也不得人心。具体来说，和珅与哥哥一起走时，哥哥会推着购物车帮忙；但与童燕一起走时，自行其事。此外，他的说话方式也让和珅感到紧张。尽管他决定回到消防站，但仍会回头看哥哥。另外，在之前的剧情中，童燕多次无法控制自己的情绪，她经常对下属大声喊叫，与上级争吵。无论是前任指挥官史寻章班班氏，还是新任指挥官向度，甚至还存在许多偏见。此外，男主角的台词构建也不符合一个成熟的男人。尽管如此，仍有一部分观众站出来支持童燕这个角色，他们认为应该对这个角色多一些理解。他在从事这个职业的一十年中，目睹了许多生死时刻。童燕与同事大声喧哗，只是习惯而已。关于他对和珅的态度，部分原著粉丝认为这是出于嫉妒，得知和珅的哥哥也对他有感情；部分是因为被梦燕神嘲笑背景不够；部分是因为他承受了太多无法言说的伤害，导致心情烦躁。然而，原著粉丝仍然不完全同意这种观点。他们认为，在小说中，童燕是一个总是关注细节的人，使和珅感到舒适，能够在他身边做自己。然而，在电影中，他却让他始终处于紧张甚至害怕的状态。此外，在《我的烟火人生》中，杨洋,洋僵硬的表演风格再次让观众感受到角色的深情、挣扎和人生经历。尽管如此，电影仍然得益于导演李木魂。他在电影中的镜头运用充分利用了演员们的容貌，使他们更加闪耀和令人印象深刻。